Bueno, pues ya ha llegado al estudio don Juan Cereijo, él y sus cervezas. Sí, ¿eh? sí, sí. Cerveza Mica. Qué sí. bueno, uh -huh. porque mmm, eh, se llama Mica por algo muy interesante, ¿no? Sí, nos llamamos Mica porque eh, está hecha con cereales que cultivamos en el único pueblo de clima, con clima alta montaña, que está en nuestro pueblecito, que se llama Fuente Nebro, en Burgos. Bueno, con clima alta montaña en la ribera del Duero. Y allí el terreno es muy mineral y lo que predomina es la mica. Tenemos allí dos minas de mica abierta y cerrada. ¿Y, bueno, pues... ¿Y eso qué, qué consigue para el cereal, para la cebada? Pues mira, la mica, nada. Ah, la mica, <risa> nada. nada. <risa> pero, pero la mineralidad. Otros minerales. Sí, pero la mineralidad del terreno a la sí. cebada le aporta un sabor súper especial. Sí, allí, bueno, en la ribera, la verdad es que somos más conocidos por el vino y sí, otros productos. Sí, decir, todo el mundo habla del vino de la ribera, pues no. Eso es. Hay que hablar también de la cerveza. Eso es. Tenemos mucha cultura vitivinícola en España, pero bebemos más cerveza que vino. Ya. Y entonces hay que empezar a hablar de cultura cervecera también bueno, y, de, y de cereal. Claro, antes de conocer la cerveza, que es muy especial, porque es artesana, uh -huh. porque la hacéis con, con todo el cariño, sí. tiene un alma, tiene un... Uh -huh. En fin, cómo la elaboráis y tal. Cuéntanos un poco algo de lo que es la empresa, la, tu empresa, bueno, tú eres director general sí. de Cervezas Mica, no sé, cuéntanos cómo nacisteis, cuántos sois... Bueno, pues el proyecto nació, eh, yo antes trabajaba de directivo en una multinacional, no tenía nada que ver con este mundo, pero siempre he querido pues, hacer vino o, o algo parecido a esto, ¿no? Entonces un día, trabajando en Bélgica, en Gante, una ciudad preciosa, sí. Eh, después de trabajar pues fui a tomar una cerveza, eh, por favor, una cerveza, y me preguntan, ¿qué tipo de cerveza? Digo, uff, Dios, si en España solo me preguntan caña botellín, nada sí. más. <risa> y entonces, nada, pues empecé a hablar con ellos eh, y me dijeron, hay un movimiento brutal, eh, independientemente que aquí en Bélgica hay una tradición pues, muy alta de cervezas, pero hay un movimiento brutal en, en Estados Unidos, en otros países como Italia, que se llama Craft Beer. Y, y bueno, pues fui allí, investigué, mmm, me enamoré, y vi que era una oportunidad muy buena de, de mercado y una oportunidad de negocio bastante buena y me tiré al charco. Pero tú conocías la zona, como, pues eres de esa zona, para saber que, que, ese, su, que ese suelo uh -huh. era ideal para claro, fabricar soy, esta cerveza. Yo soy de allí, sí, yo soy de allí. ¿Y lo sabías o, o lo relacionaste sí. después? ¿o cómo no, fue? no, no, mi familia siempre, siempre hemos cultivado cebada, uva, ah. y mis abuelos eran agricultores y ganaderos de la zona y sabía que teníamos un producto excelente, uh -huh. así que... ¿Y así cuántos que, sois en la empresa? Pues ahora mismo trabajando eh, somos siete personas, somos siete personas. ¿Y, ¿Y vuestra producción prácticamente toda va al exterior o no? Bueno, va, eh, tenemos aquí a nivel nacional, tenemos distribución con Grupo Pascual, que nos distribuye en sus 27 delegaciones a nivel nacional, Luego estamos vendiendo en China, en Rusia, en Italia, en Francia, en Suecia, Suiza y Estados Unidos. Estas son las empresas que nos gustan aquí, en el radio, de las que se habla poco y son las y esta, que levantan y el país. Especialmente. Y son las que levantan el país. Porque eh, aparte de que soy, es, bueno, no, no he podido, o sea, lo he hecho, pero me ha uh -huh. ocupado más de dos folios todos los premios que tenéis. Pero ¿desde pues cuándo sí. estáis en, en marcha? Pues solo tenemos seis años, pero el objetivo de nuestra empresa es ser la cerveza más premium del mundo. Entonces, pues lleváis camino, ¿eh? Pues esa, esa es la intención. Entonces, bueno, pues sí que nos hemos presentado algún concurso. Hay que decir que todos los concursos que nos presentamos, o casi todos, siempre obtenemos alguna medalla y muy buena. Y nos han dado efectivamente más de 21 premios internacionales, algunos de ellos como, sí, mejor, sí, como mejor cerveza del mundo, en países como Londres, Frankfurt... Bueno, en Estados Unidos también. En Dublín... No se crean que les miento para sí. los de la tele, ¿eh? son dos folios de premios, de, desde, además desde el año 14, o sea, desde el año sí. 14 hasta el 19 o, o más, más sí, sí, sí. todavía más... Eh, no habéis parado de, de ganar premios, o sea sí. que debe estar buenísima, ¿no? Está muy rica, muy rica. Y luego ya a nivel empresarial, que también son premios que nos gustan mucho, aquí que habláis mucho de economía y de empresa, pues son premios que nos consolidan mucho como proyecto, ¿no? Entonces, eh, premios de innovación o mejor proyecto eh, empresarial, pues nos han dado también algún que otro premio. Y muy contentos. Bueno, yo leyendo cosas de vosotros he visto que eh, tenéis la empresa tiene un alma... Uh -huh que uh -huh. es como dijéramos el, el, el cerebro ahí uh -huh. 
el, el tronco, ¿no? Que es la elaboradora. ¿Qué, sí. qué, qué es? Pues Cuéntanos. mira, bueno, la verdad es que eh, el alma, el alma, el alma de la empresa son las personas que... Aparte de ti, que, sí. Que, no, no, yo no, yo no. Las personas que estamos en, en, en Mica, que, que es... Hasta ahora había... Éramos, estábamos seis personas, eh, cinco de ellas de ellas únicas exclusivamente en la elaboradora, en la, en, en la fábrica. Eh, ahora se ha incorporado con nosotros un director comercial y, y yo. ¿no? Y, y está. Pero sí que es verdad que, que cada persona que, que está en mi casa pues son muy especiales. Y la elaboradora que tenemos pues es de... Bueno, de las pocas, me imagino, en España artesanas con certificación IFS Global Foods, una certificación bastante importante y, y nos permite viajar al exterior de forma bastante más cómoda, ¿no? A mí me gustaría eh, preguntarte... Fernando Quintero. Eh, Juan, Fernando. sí. Uh -huh. Encantado. Igualmente. Gracias, además, por, por traernos en, en la radio. Quizá no lo ven, pero tenemos delante una muestra de cervezas sí, que sí. tiene muy buena pinta. A mí me ha interesado siempre eh, bastante el mundo de la cerveza artesana. No soy un gran fanático, como sí que tengo algunos amigos, pero sí he tenido la oportunidad de visitar algunas fábricas artesanas y conocer eh, la historia que está detrás ¿no? pues de esa persona, como dices tú, que, que es una pasión, que empieza casi uh -huh. en casa con el primer kit que le han regalado a hacer cervezas y de repente le gusta y poquito a poquito va, pues coge una nave, luego pues eh, se hace con el material para poder, dices tú, elaborar, por, uh -huh. para hacer esas elaboraciones. Eh, ¿Cómo fue ese pro proceso en, en vuestro caso? ¿Empezasteis con, con algo muy pequeñito? ¿Teníais las ideas de elaboración muy claras y fuisteis directamente a, a, a tratar de tener una, una elaboración que os permitiese exportar? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Pues mira, en mi pueblo nosotros siempre hemos hecho vino, yo hago vino y sigo haciendo vino para mí, para consumo propio, entonces, bueno, de esto que siempre quiere ser diferente ¿no? que los demás y digo, bueno, pues ya que esto tiene buena pinta voy a ver qué es y empecé a hacer cerveza para los amigos allí en el pueblo. O sea, eres de garaje. Sí, total. No, pero es que garaje, inicio en el garaje. Garaje bodeguero. Garaje. Hay cervezas artesanas y seguramente conocerás algunos que ahora mismo de garaje y sin exportar han obtenido premios internacionales extraordinarios y en sí, España también. Sí, sí, sí. Sí, sí lo, lo que pasa que, bueno, eh, así es como se empieza. Luego lo que hay que tener claro que una vez que ya empiezas a vender eh, tienes que tener una certificación sanitaria, eh, que es la PPCC, que es obligatoria para, para todo el mundo, entonces ya te tienes que poner un local adecuado, aunque sea un garaje reformado o como sea, pero vamos, un, um, eh, algo que... Unas instalaciones unas adecuadas. Unas instalaciones adecuadas, eso es, y aprobadas por la, por la Junta en este caso, ¿no? Y luego, bueno, pues ya vas poquito a poco, ¿no? Pero bueno, nosotros em, em, empecé a dar la cerveza a amigos y tal, gustó tal, empecé a incorporar la cebada fresca, que era lo que nos dio ese punch diferenciador. Y luego ya pasé a hacer cerveza en otras cerveceras al principio y ya cuando hice una prueba piloto, tanto de producto como otro medio año de comercialización, cuando vi que la gen, a la gente que yo no conocía le gustaba, pagaba por ella y repetía, es volvía volví al local y repetía, fue ya cuando montamos una, una fábrica. Y de ahí, en seis años, 21 premios internacionales. Imagínate, se dice pronto. No está Madre mía. Sí, María sí. Vega, que es compañera del Español. Encantada, ¿Qué tal? María. Encantada. A mí me interesaría saber un poquito, y creo que a los oyentes también puede ser interesante, hablar de la despoblación, porque al final hablamos mucho de la despoblación ahora y de cómo el campo se está vaciando y es un ejemplo de emprendimiento en el campo, de creación de empleo en un lugar en el que... Me imagino que habrá eh, poco empleo, entonces me gustaría saber desde el punto de vista de esa experiencia si ha sido fácil, si ha habido ayudas, eh, si es también reconfortante ¿no? el poder crear en la tierra de uno una empresa. Pues sí, es, es reconfortante eh, y, y la verdad es que, bueno, la verdad que a mí lo que más valor le doy, eh, como he dicho antes, es a la gente con la que trabajo porque... Eh, es el valor que tenemos allí en, en la Ribera, en Castilla y León, es, yo creo que son, somos gente muy trabajadora y muy honesta. ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos en una Aranda de Duero, que es un pueblo de más de 20.000 habitantes, con lo cual todas las ayudas FEDER eh, no, no nos llegan, uh -huh. eh, las ayudas europeas FEDER eh, no, ya nos, no nos llegan. que de ayudas nada. Sí. <risa> Pero sí que tengo que decir que la Diputación de Burgos, 
y la Junta de Castilla y León son unos cracks, eh, bueno. pero son unos cracks, o sea, la Junta, pues... la, la Diputación de Burgos nos ayuda mucho eh, para, para temas de ferias, eh, dar a conocer nuestro producto, y la Junta de Castilla y León, pues tanto eh, a través del ADE, que es la Agencia de Desarrollo Económico que tiene, que es un, bueno, pues son muy, muy, la verdad, muy profesionales, y luego, pues hace poquito hemos pedido un préstamo participativo a Sodical y nos lo han concedido y estamos muy contentos. Bueno, o sea que uh -huh. no tienes queja de no, muchas trabas y admi muchas Administrativamente, cosas. a nivel de diputación y de junta, ni, vamos, ninguna. Lo que pasa que ayudas sí que es verdad que no, que no han llegado. Y luego, pues bueno, pues la gente que, que trabaja allí, pues, pues lo que digo, gente muy trabajadora, honesta y, y bien. Y bueno, un poco para rematar, cuéntanos, cuéntanos cuáles son los planes que tenéis de, de expansión, de futuro, de nuevos países, de cómo, pues mira, cómo vais a hacer ahora, en los próximos tiempos. Pues mira, ahora mismo, y ligando con lo que he dicho, el, el préstamo participativo, ya que estamos en un, en un programa económico, lo comento, porque nuestro objetivo ahora mismo es, eh, nuestro objetivo largo es ser la cerveza más premium del mundo, para eso hasta ahora, eh, pues estamos en el Club Gourmet del Corte Inglés, en el Corte Inglés, estamos en un montón de establecimientos, en Aldi, en Mercadona, en, en, en un montón de, de, de establecimientos, en Supersol, pero eh, queremos estar en muchos más y hasta ahora no teníamos equipo comercial, entonces ahora estamos eh, incorporando un equipo bastante profesional, para eso necesitábamos un poquito más de dinero, lo hemos dividido en dos partes, una ampliación de capital dividida en un poquito de, de préstamo participativo y un crowdfunding que voy a hacer, un pequeño crowdfunding que voy a hacer. Entonces, bueno, informaremos próximamente, va a ser un crowdfunding así un poquito... ¿De algún mercado nuevo tenéis en la cartera? Mercado nuevo, eh, pues, eh, bueno, Estados Unidos lo tenemos que terminar de consolidar bien, eh, en China vamos a... Esperar que pase este, esta catástrofe que, que, que está ocurriendo. Tenía, yo, de hecho, esta semana tenía que estar en China en, en una feria que había allí bastante importante en Chengdu. Y, y bueno, empezamos allí con una distribuidora nueva bastante importante allí en China, con lo cual tenemos mucho trabajo allí y en Estados Unidos, sobre todo. Mm, tenemos un trabajo de consolidación de lo que tenemos y ir ampliando algún otro, otro mercado. Muy bien, Juan. Pues Juan Cereijo, que es director general de Cervezas Mica, ha sido un grandísimo placer conocerte a ti y a tus cervezas y que tengáis mucha suerte. Vale, ¿Eh? pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias a este también suerte. por habernos permitido conocer a, a Cereijo y a su cerveza. Y, en y nos vemos enseguida.